జేఈఈ మెయిన్స్ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యేందుకు ఎక్కువ సమయం లేదు ఉన్న ఈ పది రోజుల్లో ఏ సబ్జెక్టుకు ఎంత సమయం కేటాయించాలో విద్యార్థులకు అర్థం కాని పరిస్థితి కాస్త పట్టున్న రసాయన శాస్త్రం లాంటి పరీక్షలో ఎలాంటి ప్రణాళికతో ముందుకు సాగాలో వివరిస్తున్నారు సీనియర్ అధ్యాపకులు శ్రీనివాసరావు మనకి జేఈ మెయిన్స్ పరంగా ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి అనుగా ఉండే సబ్జెక్టు కెమిస్ట్రీ అంటే కెమిస్ట్రీ అనేది మంచి స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ ఈ కెమిస్ట్రీ పేపర్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో మొత్తం ముప్పై ప్రశ్నలు ఉంటాయి దీనికి గాను అరవై నిమిషాలు కేటాయింపబడుతుంది ఈ కెమిస్ట్రీ పేపర్ అనేది నూట ఇరవై మార్కులకు ఉంటుంది మనం ప్రీవియస్ పేపర్లు అన్నింటినీ కూడా క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినట్లయితే ఐదు నుంచి పది శాతం క్వశ్చన్స్ మాత్రమే డిఫికల్ట్గా అడగటం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కెమిస్ట్రీ పేపర్లో నూట ఇరవై మార్కులు గాను వంద మార్కులు మనం సునాయసంగా సాధించవచ్చు తద్వారా మనకి జేఈ మెయిన్స్లో మంచి ర్యాంకు సాధించడానికి మంచి విద్యా సంస్థలో సీటు పొందడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ నా పేరు చరణ్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ స్టాండర్డ్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది సార్ ఇది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామ్ కదా ఎలా ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించవచ్చు సాయి చరణ్ మంచి ప్రశ్న అడిగారు జేఈ మెయిన్స్ అనేది నేషనల్ ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు కూడా మనం భయపడాల్సిన అవసరమే లేదండి ఈ జేఈ మెయిన్స్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ను మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇందులో మూడు రకాల ప్రశ్నలు ఉంటాయి ఈజీ మోడరేట్ అండ్ డిఫికల్ట్ మనకి ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రశ్నలు అనేవి ఈజీగాను ఫార్టీ టు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రశ్నలు అనేవి మోడరేట్గాను ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ప్రశ్నలు అనేవి డిఫికల్ట్గాను ఉండటం జరుగుతుంది కాబట్టి కెమిస్ట్రీ పరంగా నూట ఇరవై మార్కులకు గాను వంద మార్కులు మనం సునాయసంగా సాధించవచ్చు సార్ నా పేరు ఆకాంక్ష కెమిస్ట్రీని ఉన్న రెండు వారాల్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవుతే మనం ఎక్కువ మార్క్స్ సాధించవచ్చు సార్ ఆకాంక్ష మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు మనం కెమిస్ట్రీ పరంగా చూసినట్లయితే ఈ ఉన్న రెండు వారాల్లో నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు మనం జూనియర్ కెమిస్ట్రీకి రెండు నుంచి మూడు రోజులు సీనియర్ కెమిస్ట్రీకి కేటాయించాలి ఎందుకంటే జూనియర్ సిలబస్ అనేది మీరు లాస్ట్ ఇయర్ చదివారు సీనియర్ సిలబస్ అనేది ఈ సంవత్సరం చదివారు కాబట్టి జూనియర్ సిలబస్కి సీనియర్ సిలబస్ కన్నా ఎక్కువ టైం కేటాయించవలసిన అవసరం ఉంది మిగిలిన వారం రోజులు కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే ప్రీవియస్ పేపర్స్ వీలైన ఎక్కువ ప్రీవియస్ పేపర్స్ కనుక మనం చేసినట్లయితే ఏ ఏరియాలో మీరు డిఫికల్ట్గా ఉన్నారు అన్న విషయాన్ని మీరు గమనించవచ్చు ఆ డిఫికల్ట్గా ఉన్న ఏరియాస్ని మీరు నోట్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ కనుక చేసినట్లయితే ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది సార్ నా పేరు మనోజ్ఞ జేఈ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ రాయడానికి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీకి ఎలా ప్రిపేర్ అవుతే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి మనోజ్ఞ మనం ఒకసారి కెమిస్ట్రీని పరిశీలించినట్లయితే మనకి కెమిస్ట్రీలో మూడు విభాగాలు ఉంటాయి ఇందులో ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈ మూడింటిలో కూడా మనకి ముఖ్యమైన భాగం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అని మనం చెప్పుకోవాలి ఈ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని త్వరగా ప్రిపేర్ అయినట్లయితే జేఈ మెయిన్స్లో మనం ఎక్కువ మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంది మనం ఒకసారి కెమిస్ట్రీ ప్రిపరేషన్ కనుక గమనించినట్లయితే మొట్టమొదటి మనం ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో మన మొట్టమొదట జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఈ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో నామనిక్ లేచర్ అంటే మనకి స్కెలిటన్ కాంపౌండ్స్ ఆరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ సైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ఇవన్నీ కూడా క్షుణ్ణంగా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఐసోమరిజం స్టెబిలిటీ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్స్ అంటే స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బో క్యాటయన్స్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బో ఆనయన్స్ మరియు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఫ్రీ రాడికల్స్ అంతేకాకుండా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్ట్యూషన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్ట్యూషన్ రియంజ్ రీఅరేంజ్మెంట్ రియాక్షన్స్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా త్వరగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనకి ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ మీసోమరిక్ ఎఫెక్ట్ హైపర్ కాంజుగేషన్ ఈ ఏరియాల్లో మనం త్వరగా జాగ్రత్తగా కనుక ప్రిపేర్ అయినట్లయితే కెమిస్ట్రీ పరంగా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మన ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్లో జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీతో పాటు హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే హైడ్రో కార్బన్స్ అంటే మొట్టమొదటి మనం ఆల్కేన్స్ ఈ ఆల్కేన్స్ని కనుక గమనించినట్లయితే కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ మరియు వాటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఐసోమరైజేషన్ ఆరోమాటైజేషన్ పైరాలసిస్ అండ్ కంట్రోల్డ్ ఆక్సిడేషన్ ఈ ఏరియాల్లో మనం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతేకాకుండా ఆల్కిన్స్ని కనుక గమనించినట్లయితే ఈ ఆల్కిన్స్లో సేడ్జ్ ఆఫ్ రూల్ మరియు మ్యార్కోనిక్ అండ్ యాంటీ మ్యార్కోనిక్ ఆఫ్ ర
అంతేకాకుండా ఆల్కైన్స్ ని గనక మనం గమనిస్తే ఆల్కైన్స్ లో అసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ ఆల్కైన్స్ అంతేకాకుండా బెంజిన్ గనక తీసుకున్నట్లయితే ఓరియంటేషన్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే మనం సాఫ్టిట్యూడెడ్ బెంజిన్స్ తీసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఆర్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ టెండెన్సీ టు ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ న్యూక్లియోఫిలిక్స్ సబ్స్టిట్యూషన్ వంటి ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో ఈ ఏరియాల్ని మనం జాగ్రత్తగా త్వరగా కనుక ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకి జేఈ మెయిన్స్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది మనం సెకండ్ ఇయర్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీని కనుక పరిశీలించినట్లయితే మనకి మొట్టమొదటిగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఆల్కాయిల్ మరియు ఎరాయిల్ హ్యాలైట్స్ ఈ ఆల్కాయిల్ మరియు ఎరాయిల్ హ్యాలైట్స్లో మన వాటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మెల్టింగ్ పాయింట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ సాల్యుబిలిటీ డైపోల్ మూమెంట్ అలాగే ఆల్కహాల్స్ మరియు ఫీనోల్స్ ఈతర్స్ కనుక పరి పరిశీలించినట్లయితే విలియమ్సన్ సింథసిస్ క్లీవేజ్ ఆఫ్ సివో బాండ్ అలాగే కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్స్లో మనకి ఆల్డాల్ కాండసేషన్ క్రాస్ రాలాల్ కాండసేషన్ కెనిజారో రియాక్షన్ మరియు హ్యాలోఫామ్ రియాక్షన్ అలాగే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని కనుక మనం పరిశీలించినట్లయితే అసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్యూచేన్స్ ఆన్ అసిడిక్ నేచర్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ తర్వాత మనకి నైట్రో కాంపౌండ్స్ ఈ నైట్రో కాంపౌండ్స్ మనం పరిశీలిస్తే బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్యూచేన్స్ ఆన్ బేసిక్ నేచర్ ఆఫ్ నైట్రో కాంపౌండ్స్ ఫైనల్గా మనకి డయోజోనియం సాల్ట్స్ ఈ డయోజోనియం సాల్ట్స్లో మనకి కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ డయోజోనియం సాల్ట్స్ అండ్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ ఆఫ్ డయోజోనియం సాల్ట్స్ అండ్ కలర్ ఆఫ్ దయర్ ప్రొడక్ట్స్ వీటన్నింటినీ కూడా సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్లో క్షుణ్ణంగా మనం నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనకి కెమిస్ట్రీ పరంగా ముఖ్యంగా మనం నేముడు రియాక్షన్స్ ఈ నేముడు రియాక్షన్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ఒక ఫ్లో చార్ట్లా తయారు చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ నేముడు రియాక్షన్స్లో కూడా మనకి ప్రతి నేముడు రియాక్షన్లో సాఫ్ట్రేట్ రీజెంట్ ప్రొడక్ట్ అంతేకాకుండా ప్రతి రియాక్షన్లో రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అలాగే నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మరియు ప్రొడక్ట్స్ అవునా వీటన్నింటినీ కూడా మనకు క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలి అంటే మనకి ఈ ప్రీవియస్ పేపర్స్ని కనుక గమనించినట్లయితే అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ని మనకు క్షుణ్ణంగా గమనించినట్లయితే మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్లో ఇన్ హాఫ్ మెన్ బ్రోమైడ్ డిగ్రాడేషన్ రియాక్షన్ ద నంబర్ ఆఫ్ మూల్స్ ఆఫ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ బ్రోమిన్ ఇన్వాల్వ్స్ టు గెట్ వన్ మోల్ ఆఫ్ ఎమైన్ అని అడగటం అనేది జరిగింది అంటే నేముడు రియాక్షన్లో మనం నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ మరియు ప్రొడక్షన్ కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అంతేకాకుండా మనం మెకానిజమ్స్ కనుక గమనించినట్లయితే మనకి చాలా నేముడు రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి అన్ని నేముడు రియాక్షన్స్ యొక్క మెకానిజమ్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా కష్టం కాబట్టి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ నేముడు రియాక్షన్స్ అంటే రీమర్ టీమర్ రియాక్షన్ కోల్స్ రియాక్షన్ మ్యారికోని కాఫ్ రూల్ యాంటీ మ్యారకోనిక్ కాఫ్రూల్ ఇటువంటి నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ యొక్క మన మెకానిజమ్స్ని జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ పేపర్ని మనకు క్షుణ్ణంగా పరిశీలించినట్లయితే మనకి ఒక రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ అడగటం అనేది జరిగింది వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఇంటర్మీడియట్ వెన్ ప్రోపీన్ రియాక్ట్స్ విత్ హైపోక్లోరస్ యాసిడ్ అని మనకి ఈ ఎగ్జామ్లో అడగటం అనేది జరిగింది అలాగే మనకి ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ పరంగా డిస్టింగ్విష్ టెస్ట్ అంటే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెరిషరీ ఆల్కహాల్స్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రియాక్షన్స్ మనం క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోవాలి అలాగే డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ప్రైమరీ సెకండరీ టెరిషరీ మీన్స్ దీనికి సంబంధించిన అన్ని రియాక్షన్స్ కూడా మనం క్షుణ్ణంగా కనుక నేర్చుకున్నట్లయితే మన ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్లో మంచి మార్కులు సాధించడంతో పాటు జేఈ మెయిన్స్లో మంచి ర్యాంక్ పొందడమే కాకుండా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో సీటు పొందే అవకాశం ఉంటుంది సార్ నా పేరు అరవింద్ మనము జేఈ మెయిన్స్లో జూనియర్ ఇంకా సీనియర్ సిలబస్ని ఎలా విభజించుకొని ప్రిపేర్ అవుతాయి మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ వచ్చే స్కోప్ ఉంటుంది ఇంకా దాని వెయిటేజ్ కూడా ఎలా ఉంటుంది సార్ ఓకే అరవింద్ మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు మన జూనియర్ మరియు సీనియర్ సిలబస్ని పరిశీలించినట్లయితే మన జూనియర్ సిలబస్ గాను ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అలాగే సీనియర్ సిలబస్ గాను ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కారణం ఏంటంటే మనకి జూనియర్ సిలబస్లో అది అంతా కూడా ఫండమెంటల్ పార్ట్ సీనియర్ కెమిస్ట్రీ అనేది అప్లికేషన్ పార్ట్ మనకి జేఈ మెయిన్స్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ మనకు క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తే జూనియర్ సిలబస్ కన్నా కూడా సీనియర్ సిలబస్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేది జరుగుతుంది కారణం ఏంటంటే సీనియర్ సిలబస్